Uma boa tarde a todos, dando início nas entregas de moções de aplauso. A primeira moção de aplauso é oferecida por este vereador, Júnior Locadora, a equipe de radioterapia do Hospital Unimed Bauru, por seu amor, dedicação, carinho e excelência e tratamento humanizado dispensado a milhares de pessoas de Bauru e região. Nesse momento aqui, agora eu vou fazer a leitura da moção número 107, barra 24. É com muito orgulho que, nessa data, proponho esta singela, porém profunda homenagem à excepcional equipe de radioterapia do Hospital Unimed de Bauru. Como profissional da saúde, me sinto privilegiado e engrandecido por propor esta moção de aplauso em reconhecimento a cada membro dessa equipe, que é exemplo de humanização, carinho, amor, dedicação e empatia naquilo que fazem. Cuidar do próximo é mais que um dom, é um toque divino que se manifesta diariamente no trabalho árduo e dedicado de cada profissional dessa equipe. A entrega, o amor e a resiliência com que desempenham suas funções são verdadeiras fontes de inspiração para todos nós. Em cada detalhe, em cada gesto, há uma demonstração de esperança e dedicação que transcende a profissão e toca os corações de todos que passam por seus cuidados. Na ponta de seus dedos está concentrado todo o amor e esperança dos pacientes e seus familiares que ansiosamente aguardam os procedimentos para a cura definitiva da doença. Todos os envolvidos no atendimento e tratamento merecem essa homenagem. Os profissionais de limpeza, que garantem um ambiente seguro e acolhedor e demonstram que a saúde começa nos detalhes. A recepção, sempre pronta a acolher, com um sorriso e palavras de conforto. É a primeira face da esperança que os pacientes e suas famílias encontram. A equipe de enfermagem e radiologia, com sua dedicação incansável, é a verdadeira alma do setor, oferecendo carinho e cuidado contínuo. E os médicos, cuja expertise e compaixão guiam os pacientes em cada passo do tratamento e são os arquitetos da cura e do bem-estar. Cuidar de pessoas desconhecidas, como se fossem familiares, próximo, é uma virtude que merece todas as honras. Em momentos que extrema vulnerabilidade, como o enfrentamento do câncer, o apoio de uma equipe dedicada faz toda a diferença e torna os dias mais leves. Cada palavra de encorajamento, cada sorriso compartilhado, cada ato de cuidado é um farol de esperança para aqueles que mais precisam. Seu trabalho não é apenas uma profissão, é uma missão de vida que enche nossos corações de orgulho e gratidão. É um amor manifestado em uma forma de serviço, a resiliência que se reflete em cada tratamento e a esperança que renasce em cada paciente em cada sessão de radioterapia. Em nome de toda a cidade de Bauru, expressamos nosso mais profundo agradecimento por todos que aplaudimos de pé nesse trabalho de amor, cuidado e dedicação. Que esta homenagem seja um lembrete de cada um desses profissionais. É uma peça fundamental em um momento tão delicado da vida de muitos. A importância desse trabalho não pode ser subestimada, e o impacto positivo que causa nas vidas dos pacientes e suas famílias é imensurável e merece o reconhecimento de todos. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplauso à equipe de radioterapia do Hospital Unimed de Bauru por seu amor, dedicação carinho, excelência e tratamento humanizado dispensado a milhares de pessoas de Bauru e região. Sala Benedito Moreira Pinto, 19 de agosto de 2024, assina este vereador Júnior Locadora. Antes de passar a palavra, teve acho que temos um vídeo. E que esse lugar é abençoado e iluminado por causa de vocês. Pra sempre no meu coração. Essa é a Daniela Bombim. Ela acabou de tocar o sino da Vitória após semanas de radioterapia aqui no Hospital da Unimed. O sino da Vitória é uma cerimônia para comemorar a alta do paciente oncológico, levar esperança para aqueles que ainda estão realizando o tratamento e também para desmistificar a associação da doença com o final da vida. 
A cerimônia ocorre aqui desde 2019, conta com a presença de familiares, equipe hospitalar, discurso inspirador e até docinhos para alegrar a festa. E por isso, nós viemos conhecer a sessão de radioterapia do Hospital Unimed. A maioria dos pacientes vem com um estadio bom pra gente, né? E a gente acaba, então, tendo realmente uma vitória com cura, né? De acordo com a doutora Tatiana, que é a coordenadora do setor, é possível realizar radioterapia para todos os tipos de tumores, sejam os profundos ou os mais superficiais. Para isso, eles contam com uma equipe multidisciplinar que é responsável por adaptar o tratamento para cada pessoa. Aqui a gente está vendo o planejamento de uma radiocirurgia para uma paciente que precisa de rádio apenas na lesão. Por isso, eles fizeram essa máscara personalizada. Mas, gente, isso é só um pedacinho do que ocorre nessa sessão, que é composta por muitos profissionais capacitados e equipamentos tecnológicos. A vida é uma jornada incrível. Não podemos deixar que a doença tome conta dos nossos dias. Por isso, viva cada momento como se fosse único. Ame intensamente. Cuide de quem você ama. Pois o amanhã é incerto, mas as boas lembranças serão eternizadas. momento eu passo a palavra à doutora Tatiana. Boa tarde a todos, boa tarde locadora. É, é uma honra estar aqui hoje presenciando esse momento. Eu vou inverter um pouquinho, eu vou fazer meu discurso, mas primeiramente, eu, depois desse vídeo, eu queria é, presentear a pessoa pelo qual estamos aqui, que é o Vinícius. Cadê o presente? <risos> o fim desse vídeo mostrou a mãe dele, que foi nossa paciente. E nós nos conhecemos lá na rádio durante o tratamento. A gente sabe que não foi fácil, né, Vinícius? Foram dias e dias de luta, de pausas e de recomeços. E é, nessa homenagem, eu gostaria muito que ela estivesse aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que, em qualquer lugar que ela esteja, ela está conosco. Né? Então, eu gostaria de entregar essa flor que era para ela, para o Vinícius.
agora. Deixa eu pegar. Desculpa, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos senhores vereadores, às autoridades, familiares, pacientes e à equipe de radioterapia. Meu nome é Tatiana Taba e hoje estou representando o setor de radioterapia do Hospital Unimed Bauru. Essa homenagem é para nós, equipe. Que honra e gratidão estarmos aqui vivendo esse momento valioso na Câmara Municipal de Bauru. Em primeiro lugar, o nosso agradecimento é para Deus por nos ter dado a missão de cuidar de pessoas tão especiais que são os nossos pacientes. Tem duas representantes maravilhosas aqui hoje. Três, três com a Lu. E, aparentemente, apesar de não percebermos na nossa rotina, os nossos cuidados estão transmitindo amor pelo que fazemos. Em segundo lugar, a nossa gratidão a todos os presentes nessa sessão e aqueles que estão no hospital, pois o nosso trabalho não para. Sou médica radioncologista e há seis anos trabalho na radioterapia do Hospital Unimed e gostaria de contar um breve histórico do nosso setor. Em 24 de setembro de 2016, o hospital inaugurou a radioterapia, um serviço pioneiro no Brasil dentro do cooperativismo médico. Foi nas mãos do experiente Dr. Cazu Aracau e sua família que tudo começou. Obrigada, viu, doutor Cazu, por estar aqui hoje com a gente. Desde então, já somamos mais de 3 mil tratamentos com radioterapia para pacientes de Bauru e região. Em 2019, tivemos um primeiro contato com um paciente do Sistema Único de Saúde, através do corujão da radioterapia, quando contribuímos para a redução da fila de espera pelo tratamento por rádio. Nós sabemos que quanto mais rápido se iniciar o tratamento oncológico, melhores são os resultados e maiores as chances de cura. Em 2022, a Unimed firma um contrato regular com a DRS6 e hoje nosso serviço contabiliza um terço dos pacientes advindos do SUS para o tratamento de radioterapia. A nossa especialidade é um dos pilares do tratamento oncológico e, em cerca de 70% dos casos, ele é necessário. O tratamento visa o controle tumoral através da radiação ionizante por um aparelho e, levando, e leva a redução do, e o controle de sintomas, principalmente aliviando dor. A depender do tipo de câncer, a necessidade de uma até 38 aplicações. E sabemos que não é fácil receber o diagnóstico oncológico, tampouco realizar o tratamento. E, por isso, em 2019, instalamos o Sino da Vitória para tornar o momento de finalização do tratamento mais leve, marcante e inspirador. O Sino traz esperança para aqueles que estão iniciando a jornada e fortalece os laços dos pacientes com a nossa equipe, como vocês viram no vídeo. Costumamos dizer que, quando o paciente toca o sino, a vitória também é de toda a equipe, pois conseguimos fazer com que o paciente volte todos os dias à clínica para uma nova sessão, mesmo nos seus piores dias. Por fim, diante deste reconhecimento, Reforçamos o nosso compromisso para manter o cuidado personalizado, respeitoso, com empatia, carinho e amor. Lembraremos sempre de uma paciente cujo filho disse, confio no trabalho de vocês, pois suas mãos são as minhas mãos, os seus olhos são os meus olhos, seus cuidados são os meus. No entanto, vocês dominam a técnica e eu domino apenas a minha emoção. Que Deus abençoe todos os profissionais de saúde que lutam pela vida dos seus pacientes com sabedoria, conhecimento e empatia. Isso inclui o locadora. E deixo uma última frase de Coríntios 13,13. 13. Assim permanecem agora esses três 
a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, sem dúvida, é o amor. Muito obrigada de toda a equipe da Radioterapia. Gente, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Falar uma palavra? Pode ficar à vontade. É, a tarde é, é nossa, que só é, hoje foi é, essa é a única moção. Se alguém quiser falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa, Vi? Eu quero, depois dessa homenagem, eu primeiro agradecer a homenagem para minha mãe. Né? Vocês podem ter certeza que ela não gostava de vocês, ela amava vocês. E minha mãe. Quem conheceu ela era uma pessoa muito geniosa, ela desconfiava muito das pessoas, porque ela já tomou bastante tombo na vida. E era inspirador ver ela com vontade de ir até a Unimed. Tanto que, da última vez que ela precisou internar, ela não queria internar, ela queria falar com a doutora e com a equipe da Unimed, que depois encaminharam ela para o hospital. E eu posso garantir para vocês que, nesses meses em que eu ajudei minha mãe nesse tratamento, enfrentei com ela, a gente passou por vários médicos, várias clínicas, vários exames, e, sem sombra de dúvida, nenhum lugar que a gente foi, inclusive internações, a gente foi tão bem acolhido, tão bem recebido e tão amado. E a gente sentia isso. Lá é um, é um lugar que eu acredito que... Acreditava que era um ambiente pesado, né? Porque poxa, e minha mãe falava: "Ai, ah, Vinícius, eu queria sair porque onde eu vou só tem doente, né? Que ela, que ela só ia sair de casa para ir no hospital. E lá não. E até nos dias mais difíceis dela, a Bruna deve lembrar que eu falar: "Bruna, eu acho que eu falei para minha mãe não ir, mas ela quis vir. E não tinha um dia sequer que ela não voltava e falava: "Que equipe maravilhosa, que equipe". E quando eu falei que o locador ia homenagear vocês, ela falou que queria estar aqui. Só que Deus quis levá-la com ela, né? e onde quer que ela esteja, eu tenho certeza que ela está muito feliz. E eu só tenho a agradecer vocês, porque ali, é como a gente recebeu um áudio, acho que de uma munícipe que inclusive está aqui, né, Lu? e ela falou que realmente o trato que vocês têm com os pacientes é como se vocês estivessem tratando um pai, um irmão, alguém da família, e isso é uma coisa que a saúde precisa se 10% da saúde tivesse essa sensibilidade e esse amor que vocês têm, a gente estaria num mundo bem melhor. Então, eu agradeço muito né, a homenagem e eu queria render também as minhas homenagens por esse, por esse amor. E que Deus retribua vocês, porque acho que moção qualquer, nada paga aquilo que vocês fazem. Isso é uma coisa que só Deus pode retribuir, porque vocês são vocacionados. Então, muito obrigado de coração e parabéns aí pela homenagem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém da... Dos, é isso que eu ia perguntar. Pode vir até aqui. É, é muita emoção estar aqui, Tati. Você sabe o, a admiração que eu tenho por essa equipe maravilhosa. Também fui paciente em 2017. O doutor Kazuki me avaliou e você que me deu alta. Então, foi lá no comecinho né, que eu conheci vocês. E a Tati sempre me encorajou, né? porque o tratamento oncológico é um tratamento difícil, Ardo, e se a gente não tiver muita fé e pessoas maravilhosas como vocês, a gente. Ah, tudo fica muito mais difícil, né? E, e hoje, se eu estou aqui, né, é porque o sino da vitória realmente nos dá a cura e é possível a gente se curar, às vezes não, mas infelizmente. Mas a cura traz para a gente esse amor, essa vontade de viver e vontade de ser profissionais como vocês, né? Se hoje eu tenho uma clínica também trabalho com paciente oncológico, eu, eu tento sempre passar um pouquinho do amor e da dedicação que vocês passaram para mim no meu tratamento. Então, eu agradeço de coração e estou muito feliz com essa homenagem. Parabéns para vocês, viu? Mais alguém quer falar alguma coisa? É, gente, eu fico, fico muito feliz, muito honrado... Né, por estar tá fazendo essa homenagem. É, eu, como técnico de enfermagem, 
E eu falo para todo mundo que, que foi a mudança ali na minha vida, que a gente sabe, eu falo que o profissional da saúde, independente de quem seja, é diferenciado, né? Que eu falo que para cuidar é, de pessoas que muitas vezes a gente não conhece, né? Então, quer dizer, quando você vê as, o profissional da saúde, ele deixa, às vezes, sua família em casa para cuidar de alguém que ele nem conhece. Então, eu falo para mim que tudo que for relacionado à saúde, para mim, é o diferencial. Por isso que eu, eu sinto esse orgulho até hoje. Hoje eu não estou mais atuando por conta do, daqui, né, da correria, mas eu, o orgulho que eu tenho de falar para todo mundo que eu sou técnico de enfermagem. Eu amo falar isso sabe, a todo momento, porque eu amo né, ser profissional da saúde e eu amo o profissional da saúde. E essa fala que o Vinícius fez até da hora que ele fala dos 10%, né, que ele fala da saúde, eu falo assim, que se 10% da população tivesse o amor que o profissional da saúde tem por outra pessoa nosso mundo nosso, já seria diferente, porque eu falo que o profissional da saúde é diferenciado, sabe? É, o cuidado que tem com as pessoas é diferente. Né? Eu, aqui eu conheço da equipe a Bruna, né? mas é, eu falo que, que eu não, não conheci ainda a doutora Tati, não conheço a equipe, mas eu, eu sei. Né? Muitas vezes, às vezes, as pessoas, eu como é, dia a dia, se eu pegar meu celular agora, é duas, três pessoas falando, locadora, estou aqui na UPA, pelo amor de Deus, me ajuda, louca. Hoje, só dois casos de ação que, é, de pessoas aguardando vaga. Então, as pessoas é todo o tempo precisando. E eu falo que eu, esse é o diferencial, porque é aquilo, ontem era feriado e as pessoas nos procurando. E eu falo, eu amo isso, eu gosto de fazer isso. Então, é o gostar. E é todo o profissional da saúde, porque não tem dia. Pode ser véspera de Natal, pode ser véspera de Ano Novo, vai estar ali para atender. Então, acho que esse é o diferencial do profissional da saúde. Ele está ali para cuidar, independente de quem seja, sabe? Às vezes, então, eu fico muito feliz e toda vez que eu tenho a oportunidade de usar né, esse cargo que Deus me deu, que Deus me colocou a ser vereador, para estar homenageando alguém né, que seja da área da saúde, tudo. Então, por isso que eu falo, hoje eu tenho esse privilégio, eu falo, acho que na história da Câmara Municipal, Nunca teve um vereador técnico de enfermagem que hoje é presidente da Comissão de Saúde, sabe? Isso é um prazer enorme para mim, que o carro sempre teve... É, é, eu, eu saí de lá da ponta da periferia e poder vir aqui. Então, toda homenagem que a gente puder fazer, sempre, para qualquer profissional da saúde, qualquer equipe da saúde, tudo que for envolvido com a saúde, e é por isso que eu sempre brigo e sempre falo nessa tribuna, enquanto eu não ver uma cidade, um país, um mundo lutando primeiro pela saúde e depois outras coisas, eu não vou parar de brigar, porque eu nunca vou aceitar ver primeiro pessoas investindo dinheiro em infraestrutura para depois pensar na saúde. Eu não consigo, isso não entra na minha mente. Por quê? Porque eu vivo isso todo dia. Todos os dias eu recebo uma mensagem de alguém, pelo amor de Deus, locadora, minha mãe vai morrer, pelo amor de Deus, meu filho vai morrer. E algumas das vezes, a segunda mensagem que chega é a seguinte, locadora, meu filho morreu. Locadora, minha mãe morreu. Então, é isso que eu trabalho todo dia, que eu luto todo dia para que um dia isso acabe. Porque num país que tem tanto dinheiro, tanto de dinheiro que tem, nossa cidade, o tanto de dinheiro que tem, não é justo a gente olhar agora numa lista e ver lá 40, 50 pessoas aguardando uma vaga de internação. Então, é por isso que eu brigo todo dia. Então, mais uma vez, gente, parabéns, é, sem dúvidas. Eu sei o carinho que vocês têm, eu não preciso nem estar lá, porque eu falo para todo mundo, às vezes alguém vem falar alguma coisa de qualquer outro, o senhor fala assim, gente, o profissional da saúde é diferenciado. E, às vezes, eles não têm ali... A, a, a pessoa, às vezes, a população acha que a gente é de ferro, que a gente não tem sentimento, que a gente está ali só por estar, que, muitas das vezes, a gente acha que é dinheiro e a gente sabe o tanto que o profissional da saúde ganha pouco por tudo que faz. Não tem vida, não tem feriado, não tem domingo, não tem Natal, não tem Ano Novo. Passa aniversário trabalhando, passa aniversário da mãe trabalhando, do pai trabalhando. E é só para cuidar de outras pessoas. Então, gente, mais uma vez, parabéns. E lembrando que essa homenagem ela foi aprovada por todos os vereadores. Agradecer aqui os assessores que fazem aqui presidente, da presidência, os assessores do vereador Segala, os assessores que, às vezes, muitas vezes, os vereadores não estão presentes, mas foi, a homenagem foi aprovada por todos. Então, se sintam homenageados por Bauru. É Bauru, a gente, nós, os 17 vereadores, representamos a nossa cidade, então é Bauru que dá essa homenagem para vocês. Parabéns, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, gente, mas 
Nada a ver, não. A tratar essa presidência da Punha Encerrada, essa sessão, às 15 horas e 27 minutos, eu peço que vocês permaneçam só para receber aqui os cumprimentos dos assessores e dos vereadores que se fazem presente.